Привет, друзья, Миран на связи. Почему бы иногда в рамках Metal Music Madness не рассказывать историю какого-то одного определенного музыканта? Тем более, что порой один единственный человек своей музыкальной карьерой может объединить кучу интересных и совершенно разных групп. Возрождаем идею личностных выпусков. Сегодня на Metal Music Madness. Ну да, в выпуске МММ «Второй фронт» уже было нечто подобное. Там мы говорили о Йохане Линстранде и двух его проектах. Ну а наш сегодняшний герой пошел дальше и успел поучаствовать в порядка 10 группах, не считая гостевого участия. Весьма уважаемый и влиятельный музыкант из Норвегии Вегард Сверрет Вейтон, более известный под псевдонимом Ишан. Вегард Твейтон родился в норвежском городе Нотоден с плотностью населения в 13 человек на квадратный километр, что уже является поводом лютой зависти для жителя среднестатистического российского населенного пункта. Рос на большой ферме с коровами, учился играть на клавишных и лет в 12 начал осваивать гитару, так что довольно рано определился с направлением своего жизненного пути. Ну а в 13 лет состоялась весьма определяющая встреча с Томасом Хауганом, и они вместе начали создавать свои первые тяжелые группы – Dark Device, Xeraysha, Embryonic. Но в итоге их детище получило название Thou Shalt Safa. Вегард взял себе псевдоним Ишан, а Томас – Самот. По сути своей, Thou Shalt Safa – это весьма годный, злой и нетривиальный death metal, хотя многие отождествляют его с Black сценой, наверное, потому что пентаграмма и демо в виде репетиционной записи. У Thou Shalt Safa и вышло-то всего две демки и один EP, После чего группа благополучно сошла на нет, ввиду простой смены музыкальных предпочтений участников. И тогда Ишан и Самот дали жизнь очень громкому имени в истории Black Metal. Они основали группу Emperor. Не лишним будет немного отвлечься и рассказать о такой штуке, как The Inner Black Shackle of Norway. В общем, жил был некто Эйстон Ошет по кличке Юронимус. В 91-м году он открыл в Осло музыкальный магазин HLVT, а в подвале этого заведения проходили сборы этого черного круга. Некоего сообщества единомышленников, членами которого были музыканты всяких там Дарктронов, Имморталов и прочих Мейхемов. Пожалуй, главной культурной ценностью этого круга стал факт объединения людей. Появилась среда, в которой музыканты могли знакомиться друг с другом, делиться идеями, пусть даже они не всегда приводили к хорошим последствиям. Вот в такой компании и крутился оригинальный состав Emperor. И Шан, Самот, барабанчик Фауст, басист Чёрт. Ребята работали над дебютным альбомом In The Night Sight Eclipse, пока в 93 году их уютная комьюнити не бомбанула волной неудач. После того, как всеми любимый Варк Викернес Выпилил Юронимуса, на поверхность всплыла еще парочка дел. Нехорошо. Ну, во-первых, массовые поджоги церквей. Поэтому делу небольшие сроки получили Самот и Черт. А во-вторых, убийство гея в Лилихамере. Глиномес принял ислам от руки Фауста, который в итоге провел на нарах почти 10 лет. Так что дебютный альбом Emperor увидел свет уже после арестов, а на свободе оставался один лишь Ишан.
Те не очень радужные события обошли Ишана стороной, потому как он всегда отдавал предпочтение музыке, нежели культурной составляющей Black Metal движения. Так что увлеченный Вегард начал работу над следующим релизом Emperor, все так же вместе с Самотом. Благо, последнему уже решили немного заниматься музыкой, даже находясь под стражей. На замену отлучившемуся Фаусту в Emperor был взят Трин Торсом из Enslaved. И буквально в виде такого трио группа работала над последующими альбомами. Причем стоит заметить, что Ишан исполнял партии ведущей гитары, клавиш, вокала, был основным композитором и автором текстов. А для последних двух альбомов даже бас записал. Всегда было два вектора. Один из них двигал группу в сторону скорости и утяжеления. Это был Самот. Ну а Ишан олицетворял направление, подталкивающее группу в сторону экспериментов и неоклассики. И так получилось, что к четвертому, последнему альбому группы, все образы композиторства взял в свои руки Вегард. Последняя работа, Prometheus The Discipline of Fire and Demise, вышла в 2001 году. Хотя уже в 98 все было решено. Ишан и Самот исчерпали себя как дуэт и решили прекратить совместную деятельность. Самот и Трим основали убийственную дета группу Циклон, а Ишан вместе со своей женой стал работать в рамках проекта Пикапум. Пикатум определенно ознаменовал новую веху карьеры Вегарда Твейтона. Туда же стоит отнести первый полноформатный релиз известного нам проекта Hell Shell Zappa, который он за каким-то хреном возобновил, чтобы выпустить альбом своих Neoclassical Ambient экспериментов. Никакого отношения к прежнему Technical Death. Ну а Picatum представляет собой авангард Extreme Metal с последующим скатом вне Metal. Ну то есть это куча далеко не всем понятных клавишных пассажей, вокальных бросов за авторством непосредственно Ишана и его супруги Ириэль. Ну да, металл там тоже есть, но смесь, конечно, на любителя. За время существования Пикатум Ишан и Риэль выпустили три альбома, пару и пишек и открыли свой лейбл Mnemosyn Productions, который в итоге и существует только для того, чтобы выпускать релизы этой семейной пары. Но в 2006 и этому дуэту пришел конец. Ириэль занялась реализацией собственных задумок и продюсерской работой, а творческий гений Ишана сформировался до такой степени, что он смог работать абсолютно самостоятельно в рамках проекта имени себя. Можно сказать, что проект Ишан — это нечто среднее между Emperor и Picatum. Весьма прогрессивный экстрим метал с различными экспериментами, количество которых, опять же, увеличивается от альбома к альбому. К настоящему моменту Ишан выпустил под своим именем 5 релизов весьма разнообразного наполнения. Там и качающие восьмиструнки, красивейшие клавиши, электроника, волшебство хроматизмов и чудеса сведения. Каждому стоит прослушать эту дискографию хотя бы один раз. Oh, yeah. 
Проект этот существует и по сей день. Более того, Ишан намеревался выпустить новый альбом в этом году. Правда, под конец 2014-го Вегард сделал заявление, что теперь группа Леп Роуз, которую, кстати, основали два брата его жены, больше не является лайв-составом Ишан. Теперь на концертах будут другие музыканты, и песни зазвучат в новом измерении. Не знаю уж, с чем связаны такие внезапные изменения, но, надеюсь, металла в музыке меньше не станет. Так что, в принципе, мое единственное пожелание к Ишану... И продолжай работать так же охуенно. Но на этом послужной список Вегарда Твейтона не заканчивается. У него еще была куча совместных работ. Ну, например, с Ульвер, Джеффом Лумисом, Дэвином Таусендом. Недавно вот он принял участие в записи сингла идейного проекта Revolution Harmony вместе с тем же Таусендом и даже Сержем Танкианом. Ну а так как все телодвижения Emperor в наши дни — это лишь воссоединение для нескольких концертов, то интересно будет понаблюдать за развитием событий внутри проекта God of Atheists. Это группа барабанщика Асгейра Микельсона, но тут он играет на гитаре. Ишан клавишник, Трим барабанщик, ICS Vortex вокалист и еще четыре не менее талантливых музыканта. Выход дебютного альбома этого проекта был запланирован на прошлый год, но, видимо, как-то не сложилось. А по превьюшке на их сайте можно предположить, что будет нечто Ишаноподобное, но в более традиционном тяжелом металлическом ключе. Надеюсь, скоро мы в этом убедимся. И что мы имеем в итоге? Ишан — человек, который одним из первых заявил о симфоблоге как о жанре, который своим запоминающимся вокалом и особенным композиторским стилем способен оживить трек любого жанра. Человек, который в конце концов является самым выдающимся жителем родного города и продолжает развивать его культурную жизнь, просто работая учителем музыки. Ну что ж, друзья, а теперь я хочу поделиться с вами парой новостей. Во-первых, недавно на YouTube появился видеоблог Rock News с еженедельными новостными выпусками про различных исполнителей тяжелой и не очень музыки. Так что если вам помимо всяких импереров интересны группы типа Металлики, Майрон Мейдена, то можете смело подписаться. Тут этих групп никогда не будет. И вторая новость. 25 апреля в Москве в клубе Little Rock пройдет первый концерт под эгидой Metal Music Madness. Устроим свое пати с блэкджеком и куртизанками. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте, там со временем появятся всякие подробности и различные конкурсы, где можно будет выиграть билеты на это мероприятие. Ну и оставайтесь с нами, друзья. Ставьте лайки, если вам было интересно, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Миран. До связи.